বন্ধুরা বাচ্চা পরিচর্যার বিষয়ে একটু বলি বাচ্চা ফোটার পরে ইনকিউবেটরে ছয় থেকে আট ঘন্টা ইনকিউবেটরে রেখে দিবেন অর্থাৎ ডিম ফোটানোর মেশিনের মধ্যে রেখে দিবেন তো বা যতক্ষণ না বাচ্চা ঝরঝরে হয়ে ওঠে তো যখন দেখবেন যে বাচ্চা পুরো পরিপূর্ণভাবে শুকিয়েছে এবং হাঁটতে পারে অনায়াসে তখন সে সেটা দশ ঘন্টা হোক কিংবা বারো ঘন্টা হোক সেটা ইনকিউবেটরে রেখে দেবেন ইনকিউবেটর থেকে বের করার পরে আপনারা এরকম বোর্ডারে বাচ্চাগুলো আনবেন তাপ দিবেন তো এইখানে আমরা প্রায়শই যে ভুলটি করে থাকি সেটি হলো যে প্রথমে আমরা সেটিকে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করি ভাবি যে দশ ঘর বারো ঘন্টা আগে বাচ্চাটি ফু ফুটেছে তো এটাকে দ্রুত খাবার দেওয়া দরকার না ভাই প্রথমে আমরা খাবার দিব না বা দেয়া যাবে না প্রথমে খাবার দে দেওয়াটা আসলে ঠিকও নয় তো যেটা করতে হবে বাচ্চার প্রথমেই যেইটি বড় খাবার সেটি হলো বাচ্চার তাপ তাপটাই হলো বাচ্চার প্রধান খাবার অথবা আমরা জানি যে বাচ্চার আসলে একটি কুসুম থেকে জমাট বেঁধে আস্তে আস্তে বাচ্চায় পরিণত হয় তো বাচ্চা ফোটার পরও কিন্তু পেটের মধ্যে পিছনের অংশে যে কুসুমটি রয়ে যায় বাচ্চার বর্ণে তো সেইটি কিন্তু আর মূলত বাচ্চার খাবার তো যখন এই বাচ্চাটি পরিপূর্ণ তাপ পায় তো সেই কুসুমটি আস্তে আস্তে শুকায় এবং কুসুমের যেই পরিপূর্ণতা এবং কুসুমের যেই পুষ্টি সেটি কিন্তু বাচ্চার জন্য উপযুক্ত খাবার এই জন্য তাপ দিতে পারলে তাহলে কিন্তু বাচ্চা সুস্থ এবং সবল থাকবে প্রথম চব্বিশ ঘন্টা খাবারের জন্য আহামুড়ি চিন্তা করতে হয় না তারপর আমরা যেটা করব যে বাচ্চাকে যখন খাবার দেওয়া স্টার্ট করব প্রথমে আমরা পানি দিব তো পানিটি যখন এক দুই ঘন্টা রাখার পরে আস্তে ধীরে আমরা খাবার দিব যাতে পানি প্রথমে খাবার দিলে কি হয় যে বাচ্চার নার্ভের সমস্যা হয় বড় খাবার কিংবা ওই খাবার হজম করতে বাচ্চার সমস্যা হয় যে কারণে পানি প্রথমে এক দুই ঘন্টা পানি রাখতে হবে যাতে পানিটি খাওয়ার পর অভ্যস্ত হলেই কেবল আপনি খাবার দিতে পারেন তো প্রথমে আপনারা বাচ্চা ইনকিউবেটার থেকে বের করার পরে বোর্ডারে আনবেন আনার পরে নিচে কি বিছাবেন তো আমি সাধারণত যেটা পরামর্শ দিই যে নিচে তুষের গোড়াটা দিলে ভালো হয় যেটা ধানের থেকে যে তুষ হয় সেইটি দিলে ভালো হয় সেটি যদি না পান তো সবচাইতে ভালো হয় এরকম সালার বা বস্তা আছে যেটা পাটের থেকে তৈরি তো এই বস্তা আপনারা বিছিয়ে দিবেন এবং উপরে পেপার বিছিয়ে দিবেন এরকম বস্তার টাইপের কিছু বিছিয়ে দিলে আপনার যে পানিটা পড়ে যাবে কিংবা পায়খানা থেকে যে পানিটা হয় সেটি শোষণ করে নিবে এবং লাইটের তাপের কারণে এই বস্তাটা কিন্তু কিছুটা উষ্ণ থাকে গরম থাকে যেটার সোয়া কিন্তু বাচ্চা পায় এবং নিচ থেকেও কিন্তু বাচ্চা গরমে থাকে এর উপর আপনারা পেপার বিছিয়ে দিতে পারে পেপার বিছিয়ে দিলে হয় কি যে আপনি যে ছোট গুঁড়া খাবারটি আছে সেটি কিন্তু সিটিয়ে দিতে পারবেন পারেন বাচ্চা কিন্তু কোনটা থেকে খাবার খেতে হয় সেটা অনেক সময় বোঝে না তো খুঁজে খুঁজে নেয় তো সিটিয়ে পেপার উপর দিতে পারেন যাতে ছালার মধ্যে যে ছোটো ছিদ্র থাকে সেটিতে খাবার ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না অথবা পানি সিটা পড়লে সেটাও কিন্তু টিস্যুর আকৃতিতে এই পেপারটি কিন্তু শুষে নিবে তো বাচ্চা সবসময় একটি উষ্ণ পরিবেশ এবং সুন্দর মনোরম এবং গরম পরিবেশেই থাকবে তো এরকম পেপার বিছিয়ে দিবেন এবং পাশাপাশি পানির যে পাত্রটি দিবেন পাশাপাশি পানির জন্য এই রকম পাত্র ব্যবহার করতে পারেন যে যেগুলোর বোতল প্রত্যেকের বাসায় থাকে আর মাথায় যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি নিজে বানিয়ে নিতে পারেন অথবা মাত্র দশ টাকা মূল্য এটি বাজারে পাওয়া যায় এটির মধ্যে পানি দিলে কি পানিটা চতুর্দিকে কম পরে বাচ্চার যতটুকু প্রয়োজন খাবে এবং আস্তে আস্তে খালি হবে এবং আস্তে আস্তে বোতল থেকে নেমে আসবে এগুলো ইউজ করতে পারেন আর খাবার বাটি হিসাবে এই ধরনের বাটি আপনারা ইউজ করতে পারেন যেটির দাম মাত্র তিরিশ টাকা এইগুলোর মধ্যে খাবার দিলে কি এই খাবার খুব এটা মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ হাই হওয়ার কারণে বাচ্চা খুব সহজে ঠোঁট দিয়ে ছোট্ট ঠোঁট দিয়ে কিন্তু এই ছোট ছোট ছিদ্র মধ্যে থেকে বাচ্চা খাবার খুব ভালোভাবেই গ্রহণ করতে পারে এবং খাবার অতিরিক্ত খাবার নষ্ট হবে না যেটি চতুর্দিকে ফেলে দিতে পারবে না যে কোনো ধরনের মুরগি বা এই জাতীয় প্রাণীর একটি অভ্যাস হলো পা দিয়ে সিটাই খায় কম সিটাই বেশি তো সেইটি এই ধরনের কৌটা বা এই ধরনের বাটিতে কিন্তু অসম্ভবপর হয় না তো বন্ধুরা তাপের কথা বললাম এবং পাশাপাশি পরিচর্যার বিষয়ে শেষ করার আগে বলি যে পরিচর্যায় শুধুমাত্র খাবার কিভাবে দিবেন পানি কিভাবে দিবেন সেটি বললাম এবং এটিও বলে যে খাবার হিসাবে আপনি কি দিবেন তো খাবার হিসাবে দুই কোয়ালিটির খাবার আপনি ছোট বাচ্চাকে দিতে পারেন সেটি হলো যে একটি হলো বরেলা স্টার্টার ভালো কোম্পানি আসার যেরকম নারিশ তীরের ফ্রেশের যে ভালো ভালো কোম্পানি বরেলা স্টার্টার খাবারটি আপনারা দিতে পারেন এই বোর্ডিং চলাকালীন সময়গুলোতে বরেলা স্টার্টার খাবার বয়লার স্টার্টারটাই ভালো হবে এবং পাশাপাশি অন্যটা যেটি সেটি করতে পারেন বাজারে কিন্তু আপনার গম এবং ভুট্টার যে ছোটো মিহি ভুসিটা পাওয়া যায় সেটির সাথে আপনি একটি দেশি মুরগির ডিম ভেঙে দেশি মুরগির ডিম হালকা একটু মামলে টাকৃতিতে করে সেটি কিন্তু মিশিয়ে দিয়ে বাচ্চার জন্য পুষ্টিকর খাবার আপনি নিজেই তৈরি করতে পারেন তো এই খাবারটাও ক
তো বন্ধুরা আমরা পরিচর্যা বোর্ডিং বাচ্চার বোর্ডিং এবং পাশাপাশি খাবার দাবার নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা কিছু ওষুধপাতি নিয়ে কথা বলবো প্রথমে বলে রাখি যে বাচ্চা যদি সঠিক হারে তাপ দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু বাচ্চার রোগ বালাই সাধারণত অনেক কমই হবে যদি রোগ বালাই না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি একটি কোর্স করিয়ে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনি ইএসবি থার্টিটা আপনি দুই দিন তিন দিন দিতে পারেন এক সপ্তাহ পরে এবং পাশাপাশি আপনি জন্মের দিন থেকে আপনার বাচ্চার ফোটার দিন থেকে কিন্তু আপনি কিছু ওষুধ দিতে পারেন যেটি বাচ্চার গঠনের জন্য ভালো হয় বন্ধুরা এক কথায় অসুখ বিসুখ না হলে আপনি কিছু ওষুধ গরুত্বের জন্য করতে পারেন গরু ঠিক রাখার জন্য এবং অসুখ বিসুখ বিসুখ যাতে না হয় সেই সেই জন্য করতে পারেন এটাকে বলে প্রতিরোধের থেকে প্রতিকার ভালো সেই জন্য কিছু পরামর্শ থাকলো সেটি হলো আপনি প্রতিটি ওষুধ যেমন এডিস এডিসল এডি থ্রি ক্যালফ্লেক্স জিঙ্ক এবং অবশ্যই ই সেল এই জাতীয় ওষুধগুলো আপনি বোর্ডিং চলাকালীন সময়ে ডোস আকৃতি অর্থাৎ এইটা দুই দিন এটা দুই দিন এইভাবে আপনি দিতে পারেন সেটি সেটা করলে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছোটোবেলায় একটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভিতরে জন্ম নিবে এবং পাশাপাশি বড় ধরনের কোনো অসুখ এবং মৃত্যু হার কিন্তু অনেক কমে আসবে আমি আবার বলে দিই এডিসল এডি থ্রি ক্যালফ্লেক্স জিঙ্ক এবং অবশ্যই ই সেল এটি হলো নিয়মিত ওষুধ বলা হয় এটিকে এর বোর্ডিং চলাকালীন সময় এটিকে বলে নিয়ম নিয়মিত ওষুধ বড় বড় ডাক্তাররা যারা ভেটেরিনিয়ান আছে তারা কিন্তু এই ধরনের পরামর্শই সাধারণত দিয়ে থাকেন পাশাপাশি আপনি অনেক বাচ্চা যখন নির্দিষ্ট দিনের একদিন পরে ফুটে সেইগুলো কিন্তু সাধারণত প্যারালাইসের মতো দেখা বা অনেক সময় প্যারাইস হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি থায়াবিন ওষুধটা দিতে পারেন থায়াবিন বি ওয়ান বি টু আপনার ভিটামিন জাতীয় ওষুধ থায়াবিন বি ওয়ান বি টু এটি ইউজ করতে পারেন আর যদি প্যারালাইস হয়েই যায় সেক্ষেত্রে আপনি এইটিকে আলাদা করে ওষুধ দিতে পারেন রেনা ডব্লিউ এস রেনা ডব্লিউ এস এই ওষুধটি কিন্তু আপনারা প্যারালাইস বাচ্চাগুলিকে দিতে পারেন পাশাপাশি বাচ্চার দুইটি রোগ সাধারণত বেশি দেখা যায় একটি হলো আপনার নিউমোনিয়া ঠান্ডা থেকে যেটি হয় এই ঠান্ডা জাতীয় ঝিমায় বসে থাকে ঝিম মারে মরে যায় এই জাতীয় ওষুধ এটি হলো ওষুধগুলো অসুখটির লক্ষণ এই জাতীয় অসুখের জন্য অর্থাৎ নিউমোনিয়া এবং ঠান্ডা জাতীয় অসুখের জন্য আপনারা ডাইলোভেট অথবা ডক্সিসিল ইউজ করতে পারেন এবং ইএসবি থার্টি যদি পাতলা ব্যাখ্যা বা রক্ত আমাশায় জাতীয় কিছু দেখেন বাচ্চার তো সেক্ষেত্রে আপনি ইএসবি থার্টি ওষুধটা কিন্তু খুবই ভালো সেটি আপনারা ইউজ করতে পারেন বন্ধুরা এই ওষুধপাতির ব্যাপারে আর মনে না থাকলে কোনটা কোন গ্রুপ কোনটা কত পরিমাণ দিতে হবে এবং কোনটা নাম আমি কি বললাম সেইটি সম্পর্কে বিস্তারিত একটি পোস্ট পাবেন আপনারা আমার ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক পেজের লিংক দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে গেলে আপনারা দেখতে পাবেন যে সেখানে অনেক নিচে গেলে দেখবেন যে একটি পোস্ট আছে যে টার্কি এবং পোলট্রির রোগ বালাই ওষুধপাতি এবং দাম সেখানে ওষুধের দাম ওষুধের পরিমাণ ওষুধ কয়দিন খাওয়াতে খাওয়াতে হবে এবং কোন রোগের জন্য কী ওষুধ এ টু জেড বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সেই সেই পোস্টটি পড়ে নেওয়ার জন্য দেখে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমি হেডলাইনটা আবার বলে দিই টার্কি এবং পোলট্রির বিভিন্ন রোগ বালায় ওষুধ এবং দাম বন্ধুরা আমরা বাচ্চার বোর্ডিং খাবার দাবার ওষুধপাতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম যে খামার বোর্ডিং এবং বাচ্চা বোর্ডিং কিন্তু এক জিনিস নয় তো আমরা প্রথমে আরেকটি কথা বলেছি যে আজকে এই টু জেড আলোচনা করব সব বিষয়ে আলোচনা মোটামুটি শেষ তো শেষে বলে দেয় যে খামার বোর্ডিং করার জন্য অর্থাৎ যারা পাখি পালেন যারা মুরগি পালেন বড় খামার সেট আছে বড় খামার আছে খামার ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণে গরম রাখার জন্য আপনারা দুটি সহজ পদ্ধতি ইউজ করতে পারেন একটি হলো খামারের মুরগির পরিমাণের উপর বেসেস করে এই ধরনের বড় হবার অথবা এই ধরনের ছোটো হবার আপনারা ইউজ করতে পারেন এবং সেটিতে একশো ওয়াটে চারটি বাল্ব লাগিয়ে দিতে পারেন এই ধরনের হবারগুলি আপনি পুরো খামারে জায়গায় জায়গায় টানিয়ে দিতে পারেন এইটি যেমন একটি পদ্ধতি এটাতে খরচ একটু বেশি কারণ এই ধরনের হবারের দাম আটশো পঞ্চাশ টাকা এই ধরনের হবারের দাম আটাইশো পঞ্চাশ টাকা তো সেক্ষেত্রে আরেকটি সহজ পদ্ধতি হলো আপনি এই ধরনের টিন সিস্টেম অর্থাৎ টিন অথবা সিট দিয়ে আপনারা এটাকে কি বলে জানি না অনেকে বলে মুড়ির টিন অনেকে বলে গুড়ের জের তো যাই হোক এই ধরনের একটা জের কেটে অথবা আপনারা সিট দিয়ে এরকম চৌকনা করে আপনি পনেরো ইঞ্চি লম্বায় লম্বা করে নিচের দিকে এরকম ছিদ্র ছিদ্র করে দিয়ে ভিতরে একটি একশো ওয়াট অথবা আপনার খামারের মাপ অনুযায়ী দুইশো ওয়াট বাল্ব সেট করে দিলে পুরো টিনটি কিন্তু গরম হয় এবং অনেকটা জায়গা জুড়ে কিন্তু আপনার তাপ বিস্তৃত হয় তো এটাই হলো সব
অর্থাৎ এই ধরনের পদ্ধতি হলো সবথেকে সস্তা পদ্ধতি এবং আপনি এই রকম মনে করুন আমরা আমাদের খামারে সেটটি হলো 20 ফিট বাই 40 ফিট তো 20 ফিট বাই 40 ফিটের মধ্যে আপনি এই রকমের 7 থেকে 8টা ইউজ করলে পুরো রুম কিন্তু গরম থাকবে এবং আপনার পালিত পশু পাখি প্রাণী মুরগি টারকি সব কিন্তু সুস্থ এবং ভালো থাকবে এবং 20 থেকে 30 ফুটের মধ্যে আপনি একটু আগে যে হোভারগুলি দেখালাম সেইটি আপনি বড় জোর তিনটা থেকে চারটা ইউজ করতে পারেন এবং পাশাপাশে সিরামিকের যে বাল্বগুলো আছে যেগুলো হিট হয় হিটারের মতো সেই বাল্বগুলো আপনি 6 7টা বাল্ব ইউজ করলে কিন্তু পুরো 20 ফুট বাই 30 ফুট জায়গা কিন্তু আপনার যথেষ্ট পরিমাণের গরম থাকবে উষ্ণ থাকবে চলুন এটা কিভাবে আমি বানিয়েছি সেটি একটু দেখাই খুলে দেখাই মাসখানে একটি বাল্ব আমি ঝুলিয়ে দিয়েছি এটার উপরে যেই অংশটি আছে সেটি খুলে নিব আমরা এটি সিম্পল একটি ব্যাপার উপরে একটি ছিদ্র আছে এখানে এইখান দিয়ে একটা তার ঢুকে গেছে ভিতরে একটি লাইট দেখতে পাচ্ছেন একটি লাইট ভিতরে ঝুলানো আছে তো এটি কিন্তু অনেক গরম হয়ে গেছে আমি আমি ধরছি আমার হাতে টের পাচ্ছি কতটা গরম তো এই ভিতরে দেখুন একটি লাইট কিন্তু একশো ওয়াট একটি লাইট ঝুলছে তো লাইটটি মাঝখান বরাবর এইভাবে ঝুলিয়ে দিবেন বা ডাক্তারটি ঢেকে দিবেন তো পুরো টিনটি গরম হবে এবং লাইটের তাপে টিন গরম হয় এত বড় একটি টিন গরম হওয়ার কারণে অনেকটা জায়গা জুড়ে কিন্তু আপনার যথেষ্ট পরিমাণের উষ্ণ থাকবে তো এইভাবে আপনারা বিভিন্ন উপায়ে আপনারা আপনাদের খামারটি বোর্ডিং করতে পারেন তো বন্ধুরা বাচ্চা বোর্ডিং বাচ্চার পরিচর্যা বাচ্চার ওষুধপত্র এবং পাশাপাশি আপনার খামার বোর্ডিং নিয়ে এ টু জেড আলোচনা করলাম আসলে ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাচ্ছে তো আর সময় নিব না আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং স্বল্প পরিসরে আসলে এত কিছু বলা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না যে কারণে আপনাদের এর বাইরে কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন আমার সাধ্য মতো আমি আপনাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ